vamos a iniciar llamando a la conformación de la mesa principal y vamos a hacer un cordial llamado al licenciado Juan Ángel Huelches, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Copán Ruinas, para quien les pido un fuerte aplauso. También para ella. Llamamos también a, hasta este estrado al licenciado, a la licenciada Reisel Vilorio, viceministra de Turismo. Un llamado especial para el licenciado Andrés Erler, vicepresidente de Canatur Nacional. Vamos sirviendo quién tiene más pueblo. También un llamado para la licenciada Dulce María Mata, gerente de cuenta de la zona occidental Ban País. Un llamado también para el licenciado Hansi Moncada. Lloyd Davidson de Macao Mountain. Bienvenidos y bienvenidas a este gran evento del séptimo Guacamaya Fest y la novena, la décima liberación que Copán Ruinas está realizando en este momento. Bien amigos, así se ha conformado la mesa principal hoy eh, en la inauguración del Guacamaya Fest 2000. También vamos a hacer el vamos llamado a, a integrar la mesa dándole principal. Dándole más detalles de lo que acá en el Paredes, Parque Centroamérica se está desarrollando el día de hoy, sábado 24, donde hay una programación un bastante amplia aplauso. para que eh, Copanecos y también demás hondureños que visitaron eh, Copán durante este fin de semana puedan disfrutar en relación a Guacamaya Fest 2023. La Guacamaya Roja estaba asociada con el calendario maya. Se creía que las migraciones de estas aves anunciaban eventos y cambios en la naturaleza, como la llegada de la temporada de lluvias o la siembra de cultivos. Los mayas observaban los patrones de vuelo de las guacamayas para interpretar el tiempo y realizar predicciones. Vamos a dar inicio con este magno evento con las palabras de la doctora, con las palabras primero del, del presidente de la Cámara, licenciado Juan Ángel Huelches, para abrir el evento y dar la bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días a nuestra querida vicealcaldesa, nos acompañan esta mañana, gracias Susana por estar aquí, Reisel de parte del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias Reisel por hacer este buen viaje desde Bucielo para acá, Andrés de la Cámara, muchas gracias, eh, Jorge que también nos acompaña desde, desde allá, muchísimas gracias y muchas gracias a nuestros patrocinadores de estrellas como es Expreso Americano, Banco del País, Dinan y las otras empresas que nos han apoyado durante todos estos años. Muchísimas gracias al pueblo de Copán por seguir creyendo en este lindo proyecto, ¿verdad? Proyecto que empezó, como bien sabemos, hace más de 10 años, ¿verdad? Eh, por nuestro querido Lloyd, que 
siempre está aquí presente con nosotros. Es su sueño hecho ahora una realidad. Vemos esta guacamaya volar libremente ahora por todas nuestras casas, por todo el pueblo. Es una maravilla realmente. Eh, sabemos que es un esfuerzo que se ha hecho eh, empezando con el sueño de Lloyd y ahora probarlas. Pero el pueblo de Copán ha respondido. Nos hemos apropiado de cada una de esas lindas aves y las consideramos pues nuestras en, como nuestras uh, aves de principales, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias. Eh, sabemos que este evento es un evento que, que nos enorgullece a Copán, llena nuestros hoteles, llena nuestros uh, negocios, así es que gracias a todos los turistas que, que quieren venir a disfrutar de este evento y el día de mañana obviamente el platillo principal, ver uh, nuevamente eh, volar libremente a esas Diego Camaya que están ansiosas de, de unirse a las más de 120 o 130 que vuelan libremente en el Valle de Copán. Muchísimas gracias, que el Señor le guarde y le bendiga. Gracias. Este evento ha sido organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Copán Ruinas, por Pro Alas, Macao Mountain, Fundación Huelches, pero esto también es posible gracias al patrocinio de cada una de las empresas que ahora están identificadas y representadas en este parque central. Damos las gracias al Instituto Hondureño de Turismo, uno de los grandes patrocinadores de este evento, a Cana Tours, Van País, Expreso Americano, Dinan, Plan Trifinio, Banco de Occidente, Hotel Marina Copán, Municipalidad de Copán Ruinas, Artesanías y Bisutería Tizayana, Casa del Constructor, Centro Médico Peniel, Supermercado Mi Super y otras más que estaremos a lo largo de este evento dándoles infinitamente gracias por ser parte de esta liberación y de este séptimo Guacamaya Fest. Ahora sí, tenemos las palabras de la representación del alcalde de Copán Ruinas y en esta ocasión la doctora Susana Castejón, vicealcalde de esta linda ciudad, Valle Sagrado de la Guacamayas. Muy buenos días, Copán Ruinas, buenos días visitantes. Eh, quiero dar pues la bienvenida eh, especial a nuestros miembros de la mesa principal. Eh, Juan Ángel, muchas gracias por, por ese trabajo pues diario que se hace eh, al promocionar a nuestra Copán Ruinas. Eh, representante de, del Ministerio de Turismo, eh, la licenciada Raizel. Eh, bienvenida nuevamente, ya creo que les está gustando bastante Copán y eso nos alegra mucho. Eh, tenemos a don Jorge Aguilar, representante de Trifinio, don Lloyd, eh, amigo nuestro, ya es Copaneco, eh, quien inició este proyecto tan lindo, y el señor Andrés eh, Erler, eh, representante de Canatur. Bienvenidos a todos. Eh, Quiero felicitar en esta mañana a todos nuestros artesanos que con mucho esfuerzo eh, están aquí y que representan la riqueza de Copán Ruinas y de Honduras. Como representante de la municipalidad es un gran honor para mí eh, estar frente a ustedes y darles la bienvenida a tan lindo evento y tan lindo proyecto. Eh, quisiera decir no solamente hermoso, es un proyecto hermoso porque Copán Ruinas es el único lugar donde usted se levanta en las mañanas, puede tomarse un cafecito y escuchar el rugir de 10 y hasta 20 guacamayas que vuelan en el cielo, tanto en la mañana como en las tardes. Solamente ahorita, aquí nosotros tenemos el privilegio de escucharlas acá en un nido que está en el parque central. Y esa es la belleza que tenemos en Copán Ruinas, que no la verá usted en otro lugar. También importante evento porque sabemos que la guacamaya roja especialmente era una ave sagrada para los mayas, representando el dios del sol y representando el cielo. 
y importante también porque representa un gran esfuerzo de parte de Proalas, de parte de Deloitte Davidson, que iniciaron este proyecto como una visión hace unos años y que ahora es realidad. Esto es ejemplo de que podemos con pequeñas, pequeños esfuerzos y unidos y con persistencia poder cambiar algo como esto que viene a gran beneficio a nuestro medio ambiente. Es un ejemplo de preservación a nuestra fauna, es un ejemplo de los pequeños proyectos que podemos hacer que nos traen a Copán Ruinas y a Honduras para embellecer estos nuestros lugares que son visitados por gente de todo el mundo. Así es que bienvenidos a este lindo evento, séptimo festival, décima liberación. Eh, sabemos que cada vez hay más y más guacamayas, aves hermosas que volando libremente adornan nuestra Copa en Ruinas. Bienvenidos y que disfruten este fin de semana. Gracias. Bien, me he escuchado las palabras de la doctora Susana Castejón, vicealcaldesa. La guacamaya de roja era Vamos considerada sagrada para los mayas. Dándole más detalles. Era asociada con deidades y representaba de la realeza, la mesa el principal, poder representante y la conexión de con el mundo espiritual. De Su plumaje colorido y llamativo de, era utilizado en ceremonias turismo. y rituales. Así importantes como para los mayas. Otras entidades y es por eso del que ahora que le hacemos se honor presentes a esta el día de hoy en esta inauguración del eh, Guacamaya Fest 2023. Tenemos aquí en el Valle Sagrado de la Guacamaya. Ahora tenemos las palabras por el señor Lloyd Davidson. Lloyd Muchas gracias a todos para su tiempo, su esfuerzo uh, viniendo a Copán para este celebración de, de los guacamayas. Es difícil creer que este número 10 en las liberaciones aquí, sobre uh, 12 años. Empezamos en 2011 con un experimento total aquí para liberar a algún guacamayas en un valle poblado. Esa no es la situación normal. Normalmente ellos están liberados en un área de uh, protegido como un uh, bosque nacional, un parque nacional con mucha protección y con un mínimo contacto con la gente. En otras áreas como Puerto Rico y en México, la gente está más o menos enemigos de los guardas. Aquí estaba completamente diferente. Estaba necesario para la gente en el valle protegerlos, cuidar para ellos. En estaba un suceso sorprendiendo. Teníamos confianza en las guacamayas. Ellos tienen un programa para años y años y años. Para la gente, una cosa diferente. Y estaban muchos comentarios uh, negativos. Ellos están robándolos, vendiéndolos, matándolos. Pero la realidad aquí estaba completamente diferente. Ellos rápidamente estaban símbolos para Copan Ruinas, para cambios aquí en Copan Ruinas. La programa estaba pensado como un uh, programa local, pero en el año 5 o 6, publicidad estaba haciendo casi un programa nacional. Teníamos dos ventajas. Número uno, los guacamayas. No es un ave nacional normal. Ellos están espectacular, bella, haciendo mucho ruido todo el tiempo y actualmente participando en la vida uh, diaria aquí en Copán. Es imposible ignorarles si ellos están sobrevolando o en el área. Ellos estaban agentes para su causa 
aquí en el valle. El otro aventaje estaba las ruinas. Los primeros liberaciones estaban en las ruinas. Fortunadamente, cada año entre 80 mil y 100 mil hondureños están visitando las ruinas con una experiencia con las guacamayas en las ruinas. Estaba obvio de la escultura en las ruinas que ellos estaban aquí en el pasado y estaban en un símbolo, en un animal muy, muy importante a las mayas. So, estaba una cosa natural. Inicialmente estábamos planificando las cosas para la guacamaya en que es la próxima etapa en este programa, pero en años 6, 7 ellos estaban en cargo de la, de la programa. Ellos estaban haciendo oportunidades, recibimos llamadas de la ceiba, de gracias de varias áreas en el país diciendo es posible duplicar la programa en Copán. Estamos pensando sí, pero no es sencillo. COVID estaba un problema grande en el medio de este. So sobrevivimos COVID, los guacamayas estaban a uh, cuidado todo el tiempo en, en COVID por la equipo en la uh, Macaw Mountain, pero estamos pensando adelante. Inicialmente los guacamayas estaban de confiscaciones y donaciones, pero con COVID estaba imposible. Empezamos un centro de nacimiento en Macaw Mountain y para los últimos tres años uh, tenemos babies de huevos en babies con problemas de los nidos en el valle que estamos uh, alimentando por mano. So tenemos más guacamayas para liberar. Vamos a continuar este programa y mi idea es vamos a contactar otros lugares, otros grupos interesados en este programa similar a Copán. Cada lugar un poco diferente, pero básicamente estamos continuando a uh, exportar Copán abajo Proales. Proales es un ONG formado de Macaw Mountain para mover las guacamayas en otra parte de Honduras. Queremos también agradecer al ingeniero Jorge Hueso Arias, quien también es un patrocinador de este evento. Así como escucharon las habilidades de comunicación que tienen las guacamayas, como lo hemos estado escuchando, estas aves es impresionante, tienen un amplio repertorio de llamadas y vocalizaciones distintivas, y utilizan estas vocalizaciones para comunicarse entre, entre sí, para marcar territorio y alertar sobre posibles peligros. Creo que con este parque lleno se sienten un poco eh, asustadas, por eso ese sonido que estamos escuchando en este momento. Vamos a escuchar ahora las palabras de la viceministra de turismo Reisen Reisel Vilorio Voy a hacer un ladito porque el podio es muy alto en la altura no es nada muy buenos días a todos eh, gracias por la invitación a Copán Ruinas que nos ha abierto las puertas a todos hoy a venir a disfrutar de este acto tan importante que es la liberación de las guacamayas el día de mañana 
10 guacamayas que volarán libremente sobre nuestro territorio y que gracias al programa de Proalas, que Lloyd ha traído con mucho esfuerzo a nuestro, este territorio, hemos logrado tener más de 100 guacamayas volando libremente en todo lo que es el Valle Sagrado de Daicopan Ruinas. Un valle que no solamente se caracteriza por su amplia bondad natural, sino que por su amplia bondad arqueológica, cultural e histórica que tenemos como hondureños. Desde la Secretaría de Turismo este tipo de proyectos nos llaman y nos llenan el corazón de orgullo porque son proyectos que buscan apoyar no solamente a una empresa o a una asociación, sino que busca apoyar a la comunidad como tal y apoyar al desarrollo de cada uno de sus destinos. Un proyecto que inició, como lo decía Loy, con una idea y que ha ido expandiéndose año con año y que hoy por eso estamos aquí nosotros como visitantes de Copán Ruinas tratando de conocer y saber por qué es la liberación, cómo surgió este tipo de, de, de proyecto y cómo podemos apoyar desde nuestras casas y desde nuestra visita a que podamos continuar con la liberación de las cuacamayas en el Valle Sagrado de Copán Ruinas. Hoy estamos juntos como hondureños luchando por defender nuestros pueblos indígenas, luchando por defender nuestra cultura y por ese arraigo cultural que nosotros tenemos que tener como hondureños. Sabemos que el turismo es sumamente importante para el desarrollo de cada uno de los destinos del, del pueblo hondureño y de los destinos, pero juntos vamos a sacarlo adelante. Comuniquemos las noticias buenas como estas que están surgiendo en nuestro país, seamos portavoces de todo lo bueno que sucede y ver este tipo de actividades no solamente resuenan en nuestro país, sino que resuenan en el exterior. Porque nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de los medios de comunicación que nos acompañan hoy, vamos a hacer que este programa suene y que no sea solo un décimo año, sino que un onceavo y sucesivamente tengamos más años y tengamos más patrocinadores que quieran juntarse a este proyecto. Porque es un proyecto que no solo le abre la puerta a que podamos ver las guacamayas volando libremente, sino que podamos luego conservar más aves que yo sé que hoy tiene más aves en, en el parque, en Macao Mountain, y que podamos tener estas aves volando libremente también aquí en Copán Ruinas. Les agradezco enormemente por tomarme en consideración como Secretaría de Turismo y sepan que somos un aliado estratégico para este evento y continuaremos caminando de la mano para sacar adelante el destino de Copán Ruinas. Feliz día a todos. Palabras de la viceministra de Turismo hoy en Queremos la inauguración del Guacamaya Fest 2023 de en su que hoy nos séptima edición. Acompañan en la plaza de aquí de Copan Ruinas y decirles que este evento eh, se dará a conocer a Honduras y al mundo gracias al trabajo que cada uno de ustedes está realizando. Vamos a invitar también al licenciado al licenciado Andrés Erler vicepresidente de Canaturs para que nos dé sus palabras buenos días, muchas gracias gusto saludarle gusto saludar a la mesa principal a todo el pueblo de Copán, a los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan en esta plaza el día de hoy a los empresarios que se encuentran en toda la zona de, de, de cada una de las carpas para que esos micro y pequeños empresarios del cual don Juan yo le, le rindo el sombrero porque de verdad este es parte del proceso de integración donde el turismo funciona para que toda la comunidad se beneficie en un proceso de, de, de atracción económica Don Luis, nuevamente desde el 2021 tuve la oportunidad de venir aquí cuando estábamos saliendo de esa pandemia y ahorita escucharlo nuevamente del proyecto de, de Macao Mountain y de Proalas y ver aquel problema que teníamos en ese momento de volver a reactivar el turismo de Copán Ruinas dos años después, que no tuve la oportunidad el año pasado de estar aquí, pero dos años después me llama muchísimo la atención cómo la liberación de la guacamaya ha logrado no solamente tener esas aves lindas volando ya más de 100 aves por todo el Valle Sagrado sino que también ver cómo se ha dado un proceso de reapertura y, re, y, y expansión de la economía de Copán nuevamente Ayer que pasaba por la noche no pasaba ni el agua y los lugares estaban llenos, había gente visitándolos, 
gente comprando y eso es importantísimo desde el punto de vista de la Cámara Nacional de Turismo lo ve como un apoyo muy 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 grande por parte del tema de turismo de conservación, como ese turismo de conservación trae beneficios económicos a un sector muy amplio de la población la resiliencia que ha tenido Copán Ruinas es interesantísima y es un modelo a seguir para todo el país, yo felicito al pueblo copaneco por tener ese empuje de llevar el, el, el proyecto de conservación de las aves para poderlo no solamente ser una muestra de país, sino que también poder decirle a otros destinos que esperamos que pronto tal vez Seipa pueda tener estas liberaciones y, y tener esta presencia de guacamaya y esto algún día, el sueño que yo les digo cuando yo logro venir cada vez y cuando es, a mí me encantaría escuchar que pudiéramos tener guacamaya de aquí hasta la mosquita y retomar esa ruta que antes tenían dentro de, dentro de Honduras. Viceministra, bueno tenerla por aquí. Señora alcaldesa, ese es el compromiso de la, del gobierno, de los gobiernos locales, del gobierno nacional, el seguir apoyando y apostando y devolviendo en, en obras y en, y en actividad a los impuestos que pagamos dentro de las empresas y todos los hondureños. Gracias a, a los patrocinadores, porque sin ustedes no se logra nada. Y desde Canatur siempre hemos agradecido cuando se integran mucho más estas empresas, banca, eh, otras empresas que tienen que ver con el sector comercio, porque independientemente al final es el turismo el que genera ese motor de económico del país y esperaríamos que algún día el turismo fuese el primer motor económico de desarrollo económico en el país y no fueran la migración ni las remesas. Para ello hay que trabajar mucho. Viceministra, yo le pido un favor, lleve hacia, hacia Tegucigalpa nuevamente las palabras. Hace dos años le pedimos esa carretera central por el lado de la esperanza. Necesitamos que se termine de construir porque es necesario para que podamos caminar y tener a Copán Ruinas como el destino uno de turismo y no solamente Islas de la Bahía como ese, ese polo de desarrollo de turismo. Copán Ruinas tiene todo para hacerlo. Los copanecos yo sé que tienen el mejor del impulso económico y el impulso de, de sentimiento para atraer ese turismo. Así que hagamos todo posible para que todo este sector de occidente del país tenga prosperidad, pero que también dé la cara más linda de Honduras. Don Luis, nuevamente mis respetos. Gracias por su proyecto. Gracias porque lo siguen continuando y a todo su equipo en Macao Mountain, mi respeto completamente para ellos. Agradecemos la presencia del jefe regional de la zona occidental, el comisionado de policía Marlon Miranda Velázquez, el subcomisionado de policía Samir Rodríguez Flores, y el subcomisario de policía Héctor Álvarez Funes. Gracias también por todo el apoyo que han brindado en el tema de seguridad. También vamos a escuchar las palabras de la licenciada Dulce María Mata, representante de Van País, quien es uno de los patrocinadores de este evento. También queremos agradecer el patrocinio de Estación de Servicio Copán, Farmacia Santos, Canopy Copán, Ruinas, Luna Jaguar, Hotel Plaza Magdalena, El Paseo de los Girasoles, El Lugar del Té y el Chocolate, Restaurante Las Ruinas, Hotel Don Udos, Hotel Plaza Copán, Hotel Mar Jenny, Hotel Rosa Lila y también darle gracias al pueblo de Copán Ruinas por el respeto que tiene a cada una de estas guacamayas que vuelan libremente coloreando los cielos de Copán. Vamos también a darle la participación a la licenciada Hansi Moncada, representante de Expreso Americano. Y el agüita que está fría, ¿verdad? Sí. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, invitados y buenos días, Honduras. Para Expreso Americano es un orgullo estar aquí en medio de las increíbles ruinas de Copán. Es con mucho entusiasmo que estamos aquí presentes para apoyar el Guacamaya Fest, una actividad extraordinaria 
que celebra la riqueza natural y cultural de Honduras. Guacamaya Fest da a conocer al mundo nuestras historias de música, la danza, el arte y la gastronomía, donde juntos podemos celebrar la identidad de nuestro país y conectarnos con nuestras tradiciones. Para Expreso Americano es un placer ser un aliado estratégico y estar aquí apoyando a estas distinguidas actividades donde podemos resaltar la belleza de nuestro país. Cada uno de estos eventos. Y me llama la atención el fuerte vínculo de pareja que tienen las guacamayas. Las guacamayas rojas forman fuertes lazos de pareja que duran toda la vida. Pasan mucho tiempo juntas, se acicalan mutuamente y comparten responsabilidades en la crianza de sus polluelos. Me gusta muchísimo recordar esto para que nos quede algo a nosotros como seres humanos. Voy a invitar al ingeniero me voy a acercar hasta acá no es que no lo tengamos pero el ingeniero Jorge Paredes para que también se dirija al pueblo copaneco gracias muy buenos días un saludo a todos los integrantes de la mesa principal y también nos acompaña aquí en el estrado principal la protagonista de este evento que es la guacamaya roja que le pedimos un fuerte aplauso Quiero eh, transmitir un saludo muy especial de la designada presidencial Dori Gutiérrez que por motivos de agenda no nos pudo acompañar en esta ocasión. Ella fue designada por la presidenta de la República para que la represente en la cumbre del SICA en Belice este lunes y eso ya le complicó un poco eh, su venida acá, pero sí me recomendó enviarles todos sus saludos, su cariño, su aprecio y felicitaciones por este evento que realmente está trascendiendo en muchos objetivos. Podemos resaltar tres objetivos grandes o, eh, que está, a que está contribuyendo este proyecto de la liberación de las guacamayas. En primer lugar, la educación ambiental, especialmente con nuestra niñez y juventud. El lograr de que nuestras comunidades aprendan a respetar a la guacamaya en libertad, y ese nivel de conciencia ambiental es grandioso y lo felicitamos por haber logrado y particularmente a ustedes en la comunidad de Copán Ruinas por dar este ejemplo al nivel nacional e internacional. Un aplauso para ustedes. Estamos muy contentos de apo apoyar esta actividad, seguiremos apoyando eh, para poder continuar con esta liberación de guacamayas y como el AVE por naturaleza símbolo de libertad, no conoce fronteras, ya las guacamayas están volando a nuestro vecino y hermano país de Guatemala. Pero allá necesitamos impulsar eh, campañas y programas de educación ambiental para que también la respeten en Guatemala. Y por medio del Plan Tifinio podemos impulsar estas actividades con nuestros hermanos guatemaltecos para que llevemos esta educación ambiental también a Guatemala. De manera que eh, esto está trascendiendo literalmente fronteras y creemos que es un programa que debe continuar. Los felicitamos a ustedes en Copán Ruinas, a Loy por haber iniciado esto, a todos los patrocinadores, a las autoridades presentes aquí, locales y nacionales, y decirles que con esta actividad impulsamos el turismo, la identidad y la educación ambiental en nuestros pueblos. Sigamos adelante y felicidades. Gracias evento de inauguración vamos a invitar al licenciado Juan Ángel Huelches, director de la Cámara para la entrega de algunos reconocimientos a cada uno de los que nos acompañaron en este evento el reconocimiento dice Guacamaya Fest 2023 Copán Ruinas. Reconocimiento a por su apoyo al Guacamaya Fest 2023 
junio 24, Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Copán Ruinas. Licenciado. Eh, para la Municipalidad de Copán Ruinas, tenemos este pequeño reconocimiento, doctora. Muchas gracias por el apoyo. Sabemos que vamos a seguir, continuar y trabajando juntos. Gracias. Ah, ah, bueno. Ah, bueno, yo se lo puedo dar. También tenemos para Lloyd. Yo voy a caminar, Lloyd, para que usted no camine. Muchas gracias, Lloyd, nuevamente. Nuestro reconocimiento para usted, gracias. Tenemos también para Canatur. Se lo entregamos a él. De pero sabemos que es un apoyo que nos han dado todas estas muchachas que nos han trabajado durante meses. Gracias por el apoyo, ¿verdad? por todo ese trabajo que han hecho conjuntamente con nosotros. Para el Instituto, muchas gracias, Reisel. Nuevamente, gracias por el apoyo que tenemos de ustedes. Para Bampaís, muchísimas gracias a todo el la gente de Banpaís que nos ha apoyado, ha creído en nosotros y va a seguir confiando en nosotros, vemos que así va a ser. Para Expreso Americano, muchísimas gracias de parte de Copán, gracias por creer en este proyecto, les agradecemos. Y tenemos también para Plan Trifinio, que convivimos acá, muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos los emprendedores que también han estado aquí apoyándonos y a todas las empresas que han, nos han apoyado este año y en años anteriores. Muchísimas gracias. Bien, no podemos cerrar este magnífico evento de inauguración sin agradecer especialmente al Instituto de Conservación Forestal ICF, ya que sin ellos, sin la autorización de ellos, Sería imposible hacer este evento de liberación. Agradecer también a mi super, a la Fundación Huelches, quienes son aliados estratégicos de Proalas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que dan a Fundación Proalas. Y para cerrar este evento, vamos a tener el ballet vamos a tener a Alicia Cepeda quien es bailarina de ballet clásico bailarina de jazz bailarina de tap bailarina de folclore, estudiante de la carrera de artes musicales y derecho alumna de violín del maestro y artista nacional Ángel Ríos maestra de ballet de la academia y estudio artístico con ella vamos a disfrutar de este bello espectáculo que ella nos va a dar y con esto estaríamos cerrando este acto de inauguración Guacamaya Fest 2023. Con ustedes, Alicia Cepeda y le regalamos un fuertísimo aplauso. Si ustedes ven, ella viene representando a nuestra bella ave nacional con un lindo traje y muy colorido. Con ustedes, Alicia Cepeda. Muy bien, así es como está siendo inaugurado el Guacamaya Fest 2023 el día de hoy en Copan Ruinas. Ya ha cerrado los actos protocolarios. A continuación disfrutaremos de un baile especial. Veamos. Ni el colorito de tu canto, ni el meditar de la lechuza, ni el canto del carnaval. Que nunca se cansa en las loras, ni las chachalacas de gritar, de los barriles pescadores tengan ríos para pescar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos al mar, que sea flor la guacamaya en la espesura del manga. Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, 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 no,
por su apoyo en esta inauguración. Muchísimas gracias, Alicia. Linda presentación. Te agradecemos infinitamente y te volvemos a, a invitar para que el próximo año estés con nosotros nuevamente. Gracias. Ahora sí, queda inaugurado este séptimo Guacamaya Fest invitándoles el día de mañana a hacer acto de presencia para que ustedes puedan observar y eh, ver cómo estas 10 eh, lindas guacamayas forman parte de los cielos de colores del bello Valle Sagrado de la Guacamaya Roja. Bienvenidos, bienvenidas y a disfrutar de todo lo que se les tiene preparado durante esta tarde y a realizar sus compras si ustedes así lo requieren. Gracias, gracias a todos ustedes por estar en este magnífico evento. Bien amigos, así es como se ha dado inaugurado el Guacamaya Fest 2023 en Copán Ruinas. Le invitamos para mantenerse pendientes de la señal de CTV Internacional, recordándoles que estaremos cubriendo los diferentes eventos o actividades que se realicen en el marco del séptimo festival de la Guacamaya aquí en Copán. A las 3 de la tarde no se le olvide venir al Parque Central, también estará amenizando la marimba eh, Copán Canta, también eh, ancestral juego de pelota a partir de las 7 de la noche y se cierra con un show musical de la versátil desde las 9 de la noche a las 2 de la tarde de ese día estará Urban Promise Honduras con una tarde alegre para todos los pequeños de la casa nosotros con este reporte completamente en vivo regresamos a la programación de CTV Internacional